वेलकम टू बार्लार्निंग यूट्यूब चैनल तुम्हारे जो क्लस क्लस टुएल्भर सेकेंड चैप्टार चल रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड प्लान सबुज प्रगति जौन जन तर अलरेडी पूरा दिन क्लस कर फेले लास्ट हमें जो क्लस टपिका पढ़े से माइक्रोस्पोरोजेंेसिस पराजन उत्पादन क्यों है कोथा के हे कोथा के लेयार तैरि हो सब किस एपिटेट चले देखे नहीं आज के जब से पर टपिकता से सबाई तुम्हारा जान से हे माइक्रो कैमेटोजेंेसिस तो ये माइक्रो कैमेट कैमेटोजेंेसिस पुंगलिंग उत्पादने शुरू करार आगे हमें तुम्हारे रखी जो भिडियो तुम्हारे जो कि चमक थे भिडियोटार टोटल आज के क्लसर मध्य तीनटे सेगमेंट थक तो सेगमेंट थक से देखते हम जानते हम तुम अवश्य भिडियो देखते हैं और हाँ जरा एखो पर्त सबसक्राइब कर ता सबसक्राइब कर नियो और जरा आगे क्लस की देखो माइक्रोस्पोरोजेंेसिस भिडियोर ही डेस्क्रिपने तुम्हारे लिंक देवा थको तो तुम्हारा अवश्य क्लसटी देखे नियो तो चलो तेल आजकल क्लस शुरू कर दी जो आज के टपिक हो देखो माइक्रोस्पोरोजेंेसिस सरि माइक्रो गैमेटोजेंेसिस तेल माइक्रो गैमेटोजेंेसिस ये कि देखो ना हम मोटामुटी जानी कि माइक्रो शब्द अर्थ हम छोटो क्षुद्र जेटा के मेल पार्टा के बोझाना हे गैमेटो मीस गैमेट पुंग लिंगधर और जेनेसिस मैं तैरि हवा तेल पुंग लिंगधर उत्पादन तेल आज के पढ़ा टपिक थक पुंग लिंगधर कि भाव उत्पादित है ये हम आजकल क्लस फार्ष्ट सेगमेंट कारण एर पर दो सेगमेंट बाकी आ तो फार्स सेगमेंट जो हमारे थिओरिटिकल पार्ट गैमेटो छोट प्रसेस परीक्षा पर लिंगधर उत्पादन पद्धति संक्षेप आलोचना करो अबियलि चित्र थको छवि तो आषय से छवि देखी छवि आँखी बुझे पर प्रथम शुरू करी पड़ाग्रेणु एक पड़ाग्रेणु जो छवि आँखी पड़ाग्रेणुर मध्य दुई धरण कोष था तो सबाई जानी तो चलो पड़ाग्रेणु छवि इंके बोझार चेषा करी एखे छवि आँखी धर मन करो यहाँ हम तुम पोलर गेन पड़ाग्रेणु तरह एक लेयार एवं बैर दिखे लेयार रखो कारण दो प्रधान उपादान तो मध्य खूब भलोक दिखा कि ना बैर दिखाई पॉइंट करी भेतर दिखाई कलो कलर जो आका इंटाइन एर मध्य किसान मध्य कि पोलियम जेमन थे देखते प्रथम छविता देखी तुम्हारे 
এটা হচ্ছে তোমার এক্সাইন এক্সাইন এবং এই যে পোলের নিউক্লিয়াসটা ডিভাইড করে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি করবে যার একটা হচ্ছে তোমার যদি এভাবে দেখানো হয় এভাবে আঁকলাম এটা একটা নিউক্লিয়াস আর পাশের দিকে পাশের দিকে আর একটা নিউক্লিয়াস থাকে যেটা হচ্ছে অপেক্ষিত ছোট হয় এটা একটা নিউক্লিয়াস এবার তাহলে এই নিউক্লিয়াসটাকে কি বলে আর এটাকে কি বলে এবার দেখো এই যে নিউক্লিয়াসটা আছে এই নিউক্লিয়াসটাকে বলা হচ্ছে তোমার কি না ভেজিটেটিভ সেল ভেজিটেটিভ সেল और नाम आज टीब सेल कारण पोलन टीब तैर टीब सेल और नीचे दिखे बेनारेटिव सेल जेनारेल जनकोषल जेनारेटिव सेल एबारे प्रथम स्टेज की हलो ना पोलर निउक्लियस तुम डिभाइड कर भेजे गए दो तैरि कर বড় আকারের যেটা এটা হচ্ছে পাশে লিখে রাখো ভেজিটেটিভ সেল সেটা সবসময় কি হবে লার্জ আর জেনারেটিভ সেল কি হবে স্মল ইন সাইজ তাহলে স্মল তাহলে দিয়ে দুটো সেল তৈরি করলো একটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ সেল আর একটা হচ্ছে জেনারেটিভ সেল এবার ভেজিটেটিভ তোমার জেনারেটিভ সেল যেটা ছিল এই জেনারেটিভ সেল তোমার মাইক্রোটেমেটিক ডেমেটোজেনেসিস এর ফার্স্ট স্টেজে কোষ প্রাচীর সংলগ্ন থাকবে তাহলে প্রথম অবস্থায় কি আছে দেখো জেনারেটিভ সেলটা কি কোষ পাচিকের গায়ে লেগে আছে এবার যত ডেভেলপমেন্ট সামনের দিকে আগাবে তত কি হবে এই জেনারেটিভ সেল আস্তে আস্তে কোষ পাচির থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তাহলে দিয়ে বেম আকৃতি ধারণ করবে এবং মাকুর মতো আকৃতি ধারণ করবে যেটা তোমরা দেখতে পেয়েছো তাহলে পরেস্টেজের যদি ছবিটা আঁকি পরেস্টেজের ছবিটা এইরকম হবে পরেস্টেজের ছবিটা এইরকম আসবে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে তোমার संलग्न छोटे এবার যত ডিভিশন আগাবে তত কি হবে না আবার যদি আমরা পরের স্টেজটা দেখি পরের স্টেজটা হবে যেটা সেটা হচ্ছে দেখো এখান থেকে যে এক্সা এটা ইন্টাইন তার সঙ্গে আমি এক্সাইন আঁকলাম এক্সাইন ভেজিটেটিভ সেল যেমন ছিল তেমন থেকে গেল जेनारेटिव जेनारेटिव सेल डिवाइडिंग जेनारेटिव सेल তাহলে ডিভিশনটা কমপ্লিট হচ্ছে কোথায় না পরের স্টেজে স্টেজে চলে যাও তাহলে পরের স্টেজে যখনই আসছে তখন কি হচ্ছে ডিভিশনটা কমপ্লিট হচ্ছে তাহলে দেখো পরের স্টেজে ছবিটা আপনি আমরা পরের স্টেজে গিয়ে এই হচ্ছে তোমার ইনটাইন এর বাইরে রইলো এক্সাইন এর বাইরে রইলো छिद्रेबा जानपोर, 
তাহলে পর স্টেপটা যদি আমরা দেখি কি রকম দেখতে লাগবে না পর স্টেপে হচ্ছে এই জার্ম কোর দিয়ে ইন্টাইল লেয়ারটা বাইরে বেরিয়ে আসবে তাহলে পর স্টেপ দেখো পর স্টেপে যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টাইল লেয়ার বেরিয়ে আসছে কোনটা দিয়ে থ্রু জার্ম কোর তাহলে জার্ম কোর দিয়ে বেরিয়ে আসলে ছবিটা দেখতে এই রকম হবে এরকম হলো ছবিটা এই রকম আছে তাহলে কি হচ্ছে এখান দিয়ে জার্ম পোরটা বা পোলেন টিউব তৈরি হচ্ছে থ্রু জার্ম পোর কারণ আমরা আগে বলেছিলাম এক্সাইনের স্পোরো পোলেনই থাকে এবং এক্সাইনের কিছু জায়গায় ব্রেক থাকে তো সেই জায়গাটাকে জার্ম পোর বলে এই জার্ম পোর দিয়ে ইন্টাইন লেয়ারটা বেরিয়ে আসে এবার কি হিসাবে না এটাকে তখন বলা হচ্ছে পোলেন টিউব পোলেন টিউব এই পোলেন টিউব হিসেবে বেরিয়ে আসে এবং এর ভেতরে কি থাকে না এর ভেতরে তোমার नीचे আর ওপরের দিকে যেগুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে কি আমি এখানে এবার এগুলোকে মেল গ্যামেট হিসেবে বলতে পারি কারণ এই জেনারেটিভ সেল যেগুলো আছে সেগুলোই কি হবে মেল গ্যামেট হিসেবে কাজ করবে মেল গ্যামেট মেল গ্যামেট মেল গ্যামেট হিসেবে কাজ করবে এবার যত ভেজিটেটিভ সেল সামনের দিকে আগাবে পোলেন্টিউ তত আগাবে এবং ভেজিটেটিভ সেল তখনই কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন পোলেন্টিউ বা তৈরি হওয়ার দরকার নেই তখন ভেজিটেটিভ সেল আস্তে আস্তে ডিজেনারেট করবে বা নষ্ট হয়ে যাবে शुद्ध छोट छोट कैक विषय सामने दिखे आगे पड़ाधरेणु तुम गर्भमुंडारीचे दिखाई फार्टिलेट गो ट 
পোলেন গেমগুলো কি হবে স্টিগমার উপরে এসে পড়তে হবে তাহলে স্টিগমা থেকে তারপরে কি করবে পলিনেশন হবে তাহলে পোলেন গেম যখন স্টিগমার উপরে এসে পড়ছে বা গর্ভমুন্ডের উপরে পড়ছে তখন কি হচ্ছে পলিনেশন ঘটলো তাহলে বা পরাগ মিলন ঘটলো পলিনেশনের ফলে কি হবে না যদি পোলেন পিস্টিল ইন্টারঅ্যাকশন তাহলে পোলেনের সাথে পিস্টিলের একটা কি হবে ইন্টারঅ্যাকশন হবে যদি পোলেন পিস্টিল ইন্টারঅ্যাকশন হয় তখন কি হবে না এই স্টিগমার উপর থেকে বা গর্ভমুন্ডের উপর থেকে এক ধরনের তরল শোষণ করে কে না পোলেন গেন বা পড়া গেন এক ধরনের তরল শোষণ করে এই তরলটাকে কি বলা হয় স্টিগমাটিক ফ্লুইড এই তরলটাকে বলা হচ্ছে স্টিগমাটিক আমি নিচে লিখছি তরলটা নাম হচ্ছে স্টিগম্যাটিক স্টিগম্যাটিক ফ্লুইড এই স্টিগম্যাটিক ফ্লুইড পোলেন গেন নিল নেওয়ার পর কি হবে তবে এই পোলেন টিউব তৈরি হবে তাহলে যেই হয়ে যাবে তখন কি হবে এইটা দিয়ে পোলেনের ইনটা ইনটা টিউবের আকারে বেরিয়ে আসবে তাহলে এইটা দিয়ে পোলেনের ইনটা ইনটা টিউবের আকারে বেরিয়ে আসবে তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে তখন কিন্তু পোলেন টিউবটা তৈরি হচ্ছে এবং যে সেলগুলো আছে তাহলে পোলেন টিউব তৈরিতে বা সাহায্য করছে কি জেনারেটিভ সেল যেটাকে ভেজিটেটিভ অর টিউব সেল বলা হচ্ছে আর বাকি যে দুটো পোলেন জেনারেটিভ সেল ছিল তারা ডিভাইড করেছে তাদের বলা হচ্ছে তোমার কি না তাদের বলা হচ্ছে মেল গ্যাট তাহলে এই হচ্ছে তোমরা তোমাদের টোটাল পুরো বিষয়টা এবার এইখানে অনেকে কনফিউশন আছে বা অনেকেই একটু সমস্যা দেখা যায় যে এটা আদু তিন কোষ যুক্ত না দুই কোষ যুক্ত তাই তো তাহলে এইখানে হচ্ছে এটা একটা কনফিউশন তো এনসিআর টি কি বলছে তো সেটা আমরা দেখি যে এনসিআর টি কি বলতে চাইছে বা কাদের ক্ষেত্রে তিন কোষ যুক্ত বা কাদের ক্ষেত্রে দুটো কোষ যুক্ত সেটা ভেজে এখানে যেমন আমি জেনারেটিভ সেলটাকে ভেঙে দেখিয়েছি তাহলে তিনটে কোষ হয়েছে বা অনেক সময় জেনারেটিভ সেল কিন্তু ভাঙে না তাহলে এনসিআর টি কি বলতে চাইছে তো এনসিআর টির পাতাটা একটু লক্ষ্য করি তো চলো এনসিআর টিটা দেখে কি বলছে দেখো এনসিআর টি কি বলছে দেখে না একবার বলছে ইন অর্ডার সিক্সটি পার্সেন্ট অফ অ্যানজিওস্পার্ম বলেন ড্রেস আর সে অ্যাট দিস টু সেল স্টেজ একটা ভেজিটেটিভ সেল অন্যটা হচ্ছে জেনারেটিভ সেল ইন দ্য রিমেনিং স্পেসিস দ্য জেনারেটিভ সেল ডিভাইডস মাইক্রোটিক্যালি টু গিভ রাইস টু দ্য টু মেল গ্যামেটস বিফোর পোলেন গ্রেনস আর সেট তাহলে কি বললো দেখো লেখাটা ভালো করে লক্ষ্য করো বলছে ইন ওভার সিক্সটি পার্সেন্ট অফ অ্যানজিওস্পাম মানে ষাট পার্সেন্টের বেশি অ্যানজিওস্পাম বা গুপ্তবীজ উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে পোলেনগুলো বা পড়াগুলো পড়ছে কারণ স্টিগমার ওপর টু সেলস কন্ডিশনে তাহলে অ্যানজিওস্পার্মদের ক্ষেত্রে দুটো সেল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা ভেজিটেটিভ একটা জেনারেটিভ কিন্তু বাকি যে ফিফটি ফর্টি পার্সেন্ট বা নিয়ারলি ফর্টি পার্সেন্ট পিসিস পড়ে রইল তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে জেনারেটিভ সেলটা ডিভাইড করে থ্রি সেল কন্ডিশন হয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে এনসিআর টির লাইন তোমাদের বলা হলো এই হচ্ছে টোটাল বিষয়টা তো এই লাইনটাকে খুব ভালোভাবে পড়বে কারণ এখান থেকে নিটের কোশ্চেন আছে এবং কনফিউশনটা এখান থেকেই আছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি টু সেলস কন্ডিশন না থ্রি সেলস কন্ডিশন তাহলে এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝে গেলাম যে অ্যানজিওস্পার্ম সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যানজিওস্পার্মের ক্ষেত্রে এটা টু সেল কন্ডিশনে থাকে বাকি যে ফর্টি পার্সেন্ট পিসিস থাকছে তাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি না তাদের ক্ষেত্রে ওটা থ্রি সেল কন্ডিশন তো তাহলে নিশ্চয়ই আর কোনো কনফিউশন থাকলো না তো আজকের ফার্স্ট টপিকটা আমাদের এই পর্যন্তই ছিল এবং এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন বলি সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন পড়ে যে শর্ট কোয়েশ্চেনটা কি হুইচ ওয়ান ইজ দা হুইচ ওয়ান ইজ দা ফার্স্ট সেল অফ মাইক্রো গ্যামেটোজেনেসিস মাইক্রো গ্যামেটো জেনেসিস তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ দা ফার্স্ট সেল অফ মাইক্রো গ্যামেটো জেনেসিস তাহলে তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে মাইক্রো গ্যামেটো জেনেসিস কোথা থেকে শুরু হয়েছিল বলো স্পোর বা পোলেন থেকে তাহলে অ্যান্সারটা হবে অবভিয়াসলি স্পোর তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে তোমার স্পোর অর মাইক্রোস্পোর অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোস্পোর দেখা উচিত মাইক্রোস্পোর অর পোলেন অর পড়া রেনু পড়া তো আমাদের একটা কোশ্চেন হলো এখান থেকে শর্ট কোশ্চেন তাহলে আমাদের ক্লাসের আজকে ফার্স্ট যেটা 
আমাদের সেগমেন্ট ছিল সেটা কমপ্লিট হলো তো চলো এবার আমরা দেখি আমাদের সেকেন্ড জোন কি আছে বা সেকেন্ড সেগমেন্ট কি কি আছে লেটস গো আমরা যেটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে যে স্যাম্পল কোশ্চেন এনেছি মানে আমাদের যতদূর পড়া হয়েছে ততদূর পর্যন্ত আমরা কি কি কোশ্চেন পাচ্ছি যদি একটু দেখে নিই যে বা আমাদের এইচ এসের ক্ষেত্রে কি কি কোশ্চেন পড়ে বা কোন কোন সালে কি কি কোশ্চেন এসে যেত সেগুলো দেখি আমরা প্রথমে চলে আসছি এক নম্বরের কোশ্চেনে যেখানে আমরা কয়েকটা স্যাম্পেল কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি প্রথম কোশ্চেনই বলছে পেরিয়ান্থ বা পুষ্পপুট কি তো এগুলো পড়ানো হয়েছে পেরিয়ান্থ বা পুষ্পপুট তোমরা জানবে এগুলো খাতায় উত্তরগুলো তোমরা করবে দু নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ট্যাপেটাম কি এর কাজ লেখো যদিও এটা ওয়ান প্লাস ওয়ান স্পোরোপোলেনিন কি তোমার স্পোরোপোলেনিন সম্পর্কে তোমরা জানো যেটা এইচ এস উনিশে পড়েছিল তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে পড়াগ্রেনুর এক্সাইনের রাসায়নিক উপাদানগুলির নাম লেখো তাহলে পড়াগ্রেনুর এক্সাইনের মধ্যে কে কে আছে সেই উপাদানগুলোর নাম তোমরা অবশ্যই লিখতে পারবে তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে পোলেন কিট কি এর কাজ লেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি এগুলো লিখে দেওয়া ভালো ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে ট্যাপেটাম কি এর কাজ লেখো এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান একইভাবে পোলেন কিট কি এটাও কিন্তু ওয়ান প্লাস ওয়ান হয় একটা করে আসবে হয় যদি এক নম্বরের আসে তাহলে পোলেন কিট কি অথবা পোলেন কিটের কাজ লেখো আর যদি টু মার্কসের আসে তাহলে দুটোই আসতে পারে দু নম্বরের কোশ্চেনের একটাই কোশ্চেন বলেছি এখানে বা আমাদের যতদূর পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে একটাই কোশ্চেন দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফুলের পুং স্তবক বা অ্যান্ড্রিয়েশিয়াম এবং শ্রী স্তবক মানে গাইনেশিয়ামের মধ্যে একটি গঠনগত মানে এবং একটি কার্যগত তাহলে একটা স্ট্রাকচারাল এবং একটা ফাংশনাল ডিফারেন্স লিখতে পড়েছে বা পার্থক্য লিখতে বলা হয়েছে আর পাঁচ নম্বরের দেখা একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে যেটা এইচ এস উনিশে পড়েছিল আগের বছরই পড়েছিল তো সেখানে কি বলা হয়েছে না বলেছে দেখো চিহ্নিত চিত্র সহ সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংলিঙ্গ ধর সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংলিঙ্গ ধর উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং পরিস্ফুটন সংক্ষেপে বর্ণনা করো এবং তার সঙ্গে আরেকটা কোশ্চেন ছিল যদিও আমাদের এখন পড়া হয়নি আমরা পরে পড়ব সেটা হচ্ছে বীজের গুরুত্ব কি দেখে ওয়ান মার্কস যদি ছেড়ে দিই তাহলে প্রথমের কোশ্চেনটা দেখো চিহ্নিত চিত্র সহ সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংলিঙ্গ ধরার উৎপত্তি এবং পরিস্ফুটন তাহলে আজকে আমরা যে টপিকটা পড়েছি ডেভেলপমেন্ট অফ মেল গ্যামেটোভাইট এবং আগের দিন আমরা পড়ছিলাম তো সেই জিনিসগুলো এখানে লিখতে হবে এবং সেটার জন্য ওয়েটেজ কত না ফোর তাহলে এই হচ্ছে কয়েকটা স্যাম্পেল কোশ্চেন আমরা দিলাম যেটা হচ্ছে তোমরা কোশ্চেনগুলো ভালো করে দেখ খাতায় টুকবে এবং তার সঙ্গে উত্তরগুলো করবে উত্তরগুলো করে আমাকে দেখাতে পারো বা কোনো সমস্যা হলে বা কোনো কোশ্চেনের উত্তর না পারলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যদিও তোমাদের সব বিষয়গুলোই বলা হয়েছে তো এটা ছিল আজকের ক্লাসের আমাদের সেকেন্ড পার্ট बंद रखे তো আমরা মোটামুটি অনেকটা থিওরি পড়ে ফেলেছি এবার আমরা এনসিআরটির জন্য আবার শুরু করব তো এবং পরের ভিডিওগুলো থেকে আস্তে আস্তে আমরা কন্টিনিউ করব তো এখান থেকে দেখো এনসিআরটি কর্নারে আগে আমি পাঁচটা কোশ্চেন দিয়েছি তো কোশ্চেনগুলো আমি একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা আছে ক্যাপেটাম প্রোভাইডস প্রোটেকশান টু এমব্রায়ো নারিসমেন্ট টু পোলেন গ্রেন্স নারিসমেন্ট টু এমব্রায়ো প্রোটেকশান টু এন্ডোস্টন যেটা সঠিক তোমার মনে হবে সেই উত্তরটা তুমি করবে এটা হলো ফার্স্ট কোশ্চেন সেকেন্ড কোশ্চেন কি আছে দা ইনার মোস্ট লেয়ার অফ দা ওয়াল অফ মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম ইস কল্ড তাহলে কি বলছে দা ইনার মোস্ট লেয়ার অফ দা ওয়াল অফ মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম ইস কল্ড এ এন্ডোথেসিয়াম বি এন্ডোডারমিস সি ট্যাপেটাম অ্যান্ড ডি হচ্ছে এন্টাই এটা গেল কোশ্চেন নাম্বার টু কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি পড়ো কি বলছে ট্যাপেটাম অলসো সিক্রেটস অ্যান্ড এনজাইম which dissolves a substance by which four pollens of a pollen tetrad remain united hence the enzyme that helps to separate microspore or pollen of a tetrad is known as a callase b lipase c ligase and d pectinase এটা গেল কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোশ্চেন নাম্বার ফোর মোস্ট কমন টাইপ অফ টেট্রাড ইজ খুব সোজা কোশ্চেন মোস্ট কমন টাইপ অফ টেট্রাড ইজ আইসো বাইল্যাটারাল টেট্রাড টেট্রাহেড্রাল টেট্রাড ডেকাসেট টেট্রাড অ্যান্ড লিনিয়ার টেট্রাড কোনটা হবে সেটা তোমরা উত্তর করবে 
एंड लास्ट क्वेश्चन जेटा आ चें क्वेश्चन नंबर फाइव ये वंगे डर टा पुरुष बोलो क्वेश्चन जेटा तुमरा आज के क्लास ही पढ़े चो शेटा बोलते कि हुइश ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन बोलो कि क्या चें ऑप्शन ए इन अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ एंजियोस पर पॉलिनेशन ऑकर एट थ्री सेल स्टेज ऑप्शन ए ऑप्शन बी की बोलते हैं इन अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ एंजियोस पर्म्स पॉलिनेशन ऑकर एट टू सेल स्टेज ऑप्शन नंबर थ्री जेनरेटिव सेल्स डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स एंड क्वेश्चन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर फोर इन अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ एंजियोस पर्म्स पॉलिनेशन ऑकर व्हेन ए पोलिन ग्रेन्स एट लिस्ट फॉर्म ए वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल ताले एक हम ते के जे पास्टा तुम्हारे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ लो सही पास्टा क्वेश्चन तुम्हारे पौड़ा टॉपिक ते की चिलो तो एर उत्तर गुला मैं आज के बोल बोना एर उत्तर गुलो तुम्हारे पापे होते हैं नेक्स्ट क्लास है एवं ताजुनो तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो टा देखते हो भाई नेक्स्ट क्लास की देखते हो जे एर उत्तर गुलो की होते हैं तो तुम्हारा पॉइंट क्लास है एर उत्तर गुलो पेज अबे तो वाले आज चीलो हमारे एक पूर्ण जन्म पॉइंट ना टॉपिक तो एक नो जरा सब्सक्राइब करो नहीं अवश्य सब्सक्राइब करे रखो कारण हमारे क्लास गुलो के फॉलो करते पार बे और जरा आगे वीडियो टी देख लेना बाद देखो नहीं आगे क्लास टी देखो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ डिस्क्रिप्शन में किए देखो लिंक दिया रहे से तो क्लास टा देखे रहो तो दैट्स ऑल फॉर द डे हैव ए नाइस डे थैंक यू